మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి ఈ మధ్యన ఈ రాజధానికి సంబంధించిన వ్యవహారంలో ఎందుకు బయటకు రావట్లేదు ఆయన ఎందుకు నోరు ఇప్పట్లేదని అంత ఒక ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూశారు ఇదే టైంలో కొన్ని విమర్శలు కొన్ని ఆరోపణలు కూడా ఆయన మీద తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చేయడం జరిగింది అయితే వాటన్నిటి మీద ఒక సవాలు విసురుతూ అలాగే వాటన్నిటికీ ఒక గట్టి కౌంటర్ ఒక సమాధానం ఇస్తూ ప్రజల ముందుకు వచ్చారు ప్రజల ముందుకు వచ్చి దాదాపు ఒక అరగంట పాటు అందరినీ దుమ్ము దులిపేశారు ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి ఆయన కోపానికి అసలు ఒక్కొక్కరికి ప్రతిపక్ష నేతలకు కానివ్వండి ఆయన ఎవరి మీద అయితే విమర్శలు చేశారో వాళ్ళందరికీ ముచ్చమటలు పట్టేలా ఆయన మాటల బాణాలను సంధించారు అయితే ఇందులో ఎవరికి మినహాయింపవ్వలేదు ఒక పక్క పవన్ కళ్యాణ్ మీద విమర్శలు జరిగినాయి అలాగే ఆయన అక్రమంగా భూములు కొన్నారు ఆయన భార్య పేరుతో భూములు కొన్నారని చెప్పి బోండా ఉమా లాంటి వ్యక్తులు చేసిన ఆ మాటలు కూడా కౌంటర్ ఇచ్చారు ఒకవేళ నిజంగా ఆయన ఎక్కడైనా అక్రమంగా భూములు కొన్నారు అని నిరూపిస్తే గనక ఆ కొన్న భూములు ఐదు ఎకరాలు రాసిస్తాము అలాగే స్పీకర్ ఫార్మేట్ లో రాజీనామా చేస్తాను దమ్ముంటూ నిరూపించండి అని చెప్పి ఒక సవాల్ కూడా విసరడం జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు అలాగే అదే టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తున్న ఆందోళనలు కానివ్వండి ఆయన చేస్తున్న దాని మీద రాజధాని రైతులకు సంబంధించి ఆయన చేస్తున్న పోరాటం మీద కూడా ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది ప్యాకేజీలు తీసుకుని ఎందుకు ఇలా చేస్తారు ప్యాకేజీలు పవన్ కళ్యాణ్ అంటూ చెప్పి ఆయన మాట్లాడిన మాటలు నిజంగా ఇప్పుడు ఒక సంచలనం అని చెప్పాలి ఎందుకంటే చంద్రబాబు దగ్గర పవన్ కళ్యాణ్ ప్యాకేజ్ తీసుకున్నారా లేదా అనేది పక్కన పెడితే ఒక ముద్ర అయితే ఆయన మీద పడిపోయింది దాన్ని పదే పదే రిపీట్ చేయడం వల్ల ప్రజల్లోకి అది ఒక సంకేతంలాగా వెళ్ళిపోతుంది ఇదే టైంలో నారా లోకేష్ గారు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలకు కూడా అంటే గత కొద్ది రోజులుగా ఆయన మీద ఎవరెవరైతే విమర్శలు చేస్తున్నారో వాటన్నిటి మీద కూడా ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేసి ఒక కౌంటర్ ఇచ్చేసి పనులు ఆయన చాలా దూకుడుగానే మాట్లాడారని చెప్పాలి ఒక రకంగా ఆయన స్పీకర్ ఫార్మేట్లో రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పడం అలాగే ఐదేళ్లుగా రాజధాని రైతులను దోచుకోవడం తప్ప రైతులకు చేసిందేమీ లేదు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అని చెప్పి చెప్పడం అందుకే మంగళగిరిలోను తాడికొండలోను కూడా ప్రజలు ఓడించారు దమ్ముంటే ఇప్పుడైనా నేను నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మళ్ళీ రావడానికి లోకేష్ కా దమ్ము ఉంటే గనక రమ్మని చెప్పి ఆయన మాట్లాడడం అలాగే బిరామీ భూములు విలువ పడిపోతుందని చంద్రబాబు తెగ బాధపడిపోతున్నారు పదమూడు జిల్లాల్లో నీ కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలోనే ముందంజలో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు విదేశాలకి వలస వెళ్ళి వలసలు వెళ్ళి స్థిరపడ స్థిరపడుతున్నారు ఉత్తరాంధ్ర సీమ జిల్లాలు అయితే ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలి వెనకబడిపోయి ఉన్నాయి అక్కడ అభివృద్ధి చేస్తే తప్పేంటి అక్కడ ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి చంద్రబాబుకు అవసరం లేదా దానికి సమాధానం చెప్పాలని ఒక ఘాటు అయిన ప్రశ్న అయితే వదిలేరు అలాగే ఐదేళ్ల రాజధానిలో అవినీతి జరిగితే పవన్ కళ్యాణ్ అప్పుడు ఏమైపోయాడు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చి రైతుల తరపున ఈ దొంగ పోరాటాలు చేస్తున్నారని చెప్పి ఆర్కే పవన్ కళ్యాణ్ని సూటుగా ప్రశ్నించి నిలదీయడం కూడా జరిగింది రాజధాని విషయంలో ప్యాకేజ్ తీసుకొని పవన్ కళ్యాణ్ సైలెంట్ అయిపోయారు ప్యాకేజ్ కోసమే పవన్ మంగళగిరిలో జనసేన అభ్యర్థిని కూడా పోటీకి నిలబెట్టలేదు వామపక్షాలు వచ్చినా సరే వామపక్షాలకు ఇచ్చినా సరే కనీసం ప్రచారం కూడా చేయలేదు రాజధాని రైతుల్ని ప్రత్యక్షంగా చంద్రబాబు మోసం చేస్తే ప్యాకేజీ తీసుకొని పవన్ కళ్యాణ్ మోసం చేశారు మూడు పంటలు పండే భూములు లాక్కున్నప్పుడు అప్పుడు రైతులు పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తులేదా లేదంటే రాజధానిలో సొంత ఇల్లు కట్టుకోకుండా అక్రమ కట్టడంలో ఉండడానికి చంద్రబాబుకి లోకేష్కి సిగ్గు లేదా అంటూ ఒక దారుణమైన వ్యాఖ్యలే ఆర్కే చేశారని చెప్పాలి మరి ఈ వ్యాఖ్యల మీద ఇంకా చాలా బలమైన వ్యాఖ్యలే చేశారు అవి నేను డైరెక్ట్గా వీడియో పెట్టడం జరుగుతుంది ఇంకా వీటి మీద ఎవరు స్పందిస్తారు ఆర్కే గారి ప్రశ్నలకు ఎవరు సమాధానం ఇస్తారు ఆర్కే గారు ఆర్కే గారు విసిరిన సవాల్ను స్వీకరించేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదా అనేది చూద్దాం స్టేట్ చూడు మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ